Good evening. Hello. Good evening, Arnoldo. How are you? I'm fine. And you? I'm, I'm doing well. Thanks for asking. Your classmates were having an inconvenience to connect to the class. So that is why I, I logged out and logged in again. Hello, Carlos. Good evening. Welcome. Good, good evening. I have, nice I have the same problem, but you I'm too. ready. This yes, I don't know what happened. Me too. A mí me decía de que ya había una reunión en proceso. Y esta es la única que está en la cuenta. And I was like. Y luego, I pues. I think that, that the problem uh -huh. is the, the cadena nacional, but don't, in, but don't in this. <laughs> Okay, it hasn't started yet. Okay, yes, I don't know what happened, but the good thing is that now we are here. I imagine that your classmates can. Let me check. Saraí dice, Saira dice, es culpa de este gobierno. <laughs> That's funny. Okay, everyone, I will take, I will take the attendance. I'm going to take the attendance in this moment, and then we continue. Okay, so, one moment. November 29. Ana Beatriz. Ana Lilian. Brian yeah. Javier, okay. Present teacher. Thank you, Carlos Antonio. Present. Francisca Elizabeth. Jose Arnoldo. Jose Thank Galileo. You. Thank you. Jose Jonathan. Present. Present, Present Thank you. Thank you. Okay, Rodrigo Hernandez. Juan Carlos Rivas. Present. Laura Carolina. Maria Concepcion, Maria Elena, Mayra Moreno, Nelson Gabarrete, Omar Francisco, Oscar Arnulfo, Zaira Marleni. Present teacher. Thank you. Wendy, Wendy Zabaleta. Wendy todavía no está acá, ¿verdad? Wendy Zabaleta. Wendy, no, ok. Um, and then Jenny Santos. Okay, Jenny, thank you. Present teacher. Thank you, Jenny. I have it now. Okay, creo que quizás todavía algunos tienen problemas. Uh, okay. I will check out in a moment. Okay, everyone, welcome to the class. I hope you all enjoyed the weekend and that you are ready to start. You had a homework assignment. You had a homework assignment to read the, the article again. So that is what we will do. Vamos a empezar con, con el reading. Ahora lo vamos a hacer rápido todos. Los voy a oír ya como lo leen. At least a part of it. Okay, so here we have the reading. <laughs> and okay, we will start with Lily. Okay, Lily, you're going to read Emma's part. And remember, Lily, as fast as possible. Lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible with good pronunciation. Ready, Lily? My friend and I want to open up a restaurant. My friend Chris is going to be the waiter. That is going to be the cashier. And I'm going and I'm going to be the, the cashier. I want to open the restaurant close to the college where we are studying our classmates. Say they are always hungry. Can you give use any advice about the kind of 
atmosphere. The restaurant should have in the kind of, of food we should have on the menu. And do you think opening a restaurant is a good idea? Thank you, Lily. Uh -huh. Good fluency. You did it very fast. I'm going to help you with some words, but at the end, al final les voy a dar general feedback about some words at the end. Okay. Let's continue. Zaira, Zaira, can you read Emma's part, number one? Eh, ese mismo voy a leer. Mm, el que está ajá, marcado. Ah, okay. Porque Lili le leyó el otro. Okay. My family and I moved to the United States last month in Europe. Friend tell us that we should live a tip when we eat at a restaurant. How much money should we leave for the waiter or waitress? After finish our meal, should we leave a tipping old king or restaurant? Even fast food restaurant. And if we don't like the service, is it really necessary necessary to leave a tip? Thank you, Zaira. Good fluency as well and good pronunciation. Let's continue, Thank you. Brian. Can you continue, Brian? Yeah. Yeah. Martha's Martha's paragraph. I live right next to a restaurant and I, I am one of their best customers. I usually eat dinner there three or four times a week. I enjoy eating there, but I think I spend too much money. And I think some of the food I order like pizza and hamburgers isn't very healthy. On the other hand, I am too tired to cook after I come home from work. What advice can you give me? Thank you very much, Brian. Good pronunciation. Everything you said was, was perfect. Let's continue, Carlos. Same paragraph. Ready? Uh, quickly or slow? As fast as possible. Lo más rápido posible. I will write next to a restaurant and I, and I am one in the their best customer. I usually eat dinner there three or four times a week. I enjoy eating their boot I pin. I expect too much, much money. And I think some on the food I order like pizza and hamburgers. It isn't very healthy. On the on the hand, other hand, I am trying to, to cook after. I cook home from work. What advice can you give me? Mm -hmm. Okay, very fast. Thank you, Carlos. Arnoldo, can you continue, please? The one here, Arnoldo. The same part. Uh, the one you see here, Emma's part. I don't. I don't know. I don't see. Okay, Emma's part. Mm -hmm. Okay, my family, my family, and I moved to the United States last month, and our friends tell us that we should leave a tip when we eat at a restaurant. How much money so we leave for the waiter or waiter or waitress after we finish our meal? Should we leave a tip in a kind of restaurant, even fast food restaurant? And if we don't like their service, it is really, it is really necessary to leave a tip. Mm -hmm. Thank you, Arnoldo. I appreciate it. Jonathan, can you reread the paragraph? Puede leer el mismo? Reread the paragraph. Yes, I can. My family and I moved to the United States last month, and our friends tell us that we should leave a trip, a tip, when eat a restaurant. 
How much money should we leave for this waiter or waited after we finish our meal? Should we leave a tip in all kind of restaurant, even fast food restaurant? And if we don't like the service, it is really necessary to leave a tip. Mm -hmm. Thank you. It was fast and good pronunciation too. Now, Rodrigo, you're next. Can you read the one here, Rodrigo? Emma, oh, ah, Michael. Uh -huh. Michael's part. Okay, okay. My friend, uh, I want to open our own, own restaurant. My friend is going to be the waiter. Then he's going to be the cashier, cashier and I'm going to be the chef. We want to open the restaurant close to the college where we study. Our classmates, several day are way angry. Can you guys use any advice about the kind of atmosphere the restaurant should have? And the kind of, the, of food we should have on the menu? I do, I do, do drink, think opening a restaurant is a good idea? Thank you, Rodrigo. Uh -huh. Very well. Just some points. Como general feedback, eh, quizás estas palabras más que todo. Esta, the one you see here, this one, uh, those words. Okay, number one is college. College, that is the pronunciation of this one. College. College. Uh -huh. You said it well. Mm -hmm. okay. Si las dijo bien, eh, Rodrigo, pero es en, en general. Maybe the oh. only one for you, Rodrigo, this one, idea. Idea. That is, uh -huh. that is the correct way, idea. Atmosphere, that is the pronunciation of this one. Atmosphere. Uh -huh. And kind. 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 Okay, Rodrigo. Thank you. Okay. Laura, can you continue? Hoy sí la voy a escuchar, Laura. On, on Friday, <laughs> okay. I did it. As fast okay. as possible. Lo más rápido que pueda. Good pronunciation and, and punctuation. Paragraph de Michael. Eh, Michael's paragraph. Uh -huh. Okay. My friend, uh, my friend and, and I want to open our own restaurant. My friend Chris is going to be the waiter. Then Dan is going to be the cashier. And I'm going to be the chef. We want to open the restaurant close to the college where we study. Our classmates say the, they are always hungry. Can you give us any advice about the kind of uh, Muffer, the restaurant should, should have, and the kind of food we should have on the menu. And do you think opening a restaurant is a go idea? Ah, okay, Laura, very well. Thank you. Okay. Thank you very much. Wendy, can you continue, please? The same. Uh, no, let's change. Marta's part. Uh, uh, Marta. Yes. I live right next to a restaurant and I'm one of their best customers. I usually eat dinner there three or four times a week. I enjoy eating there, but I think I spend too much money. And I think some of the food I order, like pizza and hamburgers isn't very healthy. On the other hand, I'm too tired to cook after I come home from work. What advice can you give me? Excellent. Thank you, Wendy. Ya ven, por eso no llegué, porque ya lo estaban haciendo bien, so you didn't need my help. <laughs> okay, Laura, okay, well, let me see. Oscar, let's continue with you. This one, Oscar. ¿Sí me escuchan? Yes. Okay. My family and I moved to the United States last month. 
and our friend tell us that we should leave and at it when we eat at the restaurant. How much money should we leave for the waiter or waiters after we finish your meal? Should we leave a tip or kind of restaurant, even fast food restaurant? And if we don't like their service, is it's really necessary to leave a tip? Uh huh. Thank you, Oscar. Very well. Mayra, can you continue, please? The Emma same did. paragraph. Yes, Emma's part. Okay. My family and I moved to the United States last month and our friends tell us that we should live a tip when we eat a restaurant. How much money should we leave for the waiter or waiters? After we finish our meal, should we leave a tip in all kinds of restaurants, even fast food, food restaurant? And if we don't like the service, it is really necessary to leave a tip. Mm -hmm. Very good. Thank you, Mayra. Now, Jenny, let's continue. Michael's part, Jenny. Remember, atmosphere. That is the right way to say it. Cashier, that's another one. Okay, Jenny, continue. My friend and I want to open our own restaurant. My friend Chris is going to be the waiter. Dan is going to be the cashier and I'm going to be the chef. We want to open the restaurant close to the college where we study. Our classmates say they are always hungry. Can you give us any advice about the kind of atmosphere the restaurant should have and the kind of food we should have on the menu? And do you think opening a restaurant is a good idea? Very good. Excellent pronunciation. Thank you, Jenny. And lastly, we will listen to Nelson. Okay, Nelson. You're the last one, okay. if I'm not mistaken. I'm going to scroll uh, down. Just hello, give me Michael. one moment. Uh, no, hold on. The one. Marta. 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 Ah, okay. Yes. Okay. I live right next to the restaurant and I am one of their best customer. I usually eat dinner, dinner three, four, four times a week. I enjoy eating dairy bag I think. I spend too much money and, and I think some, some of the food I order like pizza and hamburger. This is not very hit in the other hand. I am too tired to cook after. I can hang from from work. What, what what advance can you give me? Thank you, Nelson. Juan Carlos. Thank you, Nelson. You did well. Maybe just this word, Nelson. Okay. Healthy. That will be the, the right pronunciation. Ah, healthy. healthy. Uh -huh. Health clean. Yes. Okay. Thank you, Nelson. And Juan Carlos, okay. I think you haven't you haven't read Juan Carlos. No, right? I haven't heard your voice yet. So. Okay. okay. Go Virenita. ahead. Virenita, I live right next to a restaurant, and I go. I one of their best customers. I usually eat dinner there three or four times a week. I enjoy eating there, but I think I spent too much money. And I think some of the food I ordered, like pizza and hamburgers, isn't very healthy. On the other hand, I am too tired to cook after I come home from work. What advice can you give me? Thank you, Juan Carlos. Uh -huh. Good pronunciation. Okay, everyone, you did very well. You improved your pronunciation and the, the speed. Sí, vi que, que todos mejoramos la velocidad y también la pronunciación. So that's excellent. Now we continue with the second part of the activity. Vamos a continuar con la segunda. Vamos a usar como like three times that article today. If you can see, if you read the information, 
These people, Emma, Michael, and Martha, they are asking for advice. They are writing to Anita because they need advice. Like here, please give, uh, it says how much, how much money should we leave to the waiter, for the waiter or waitress, should we leave? And there are different questions. They need advice. Si notaron, esta es como una carta enviada para Anita en la que todos piden consejos para ella. Y si ustedes notan, hay varias preguntas que, que ellos quieren saber la respuesta. So, what do you have to do? Using the words we have been studying, you have to give the advice. You're going to be Anita. Ustedes van a ser Anita y les van a dar respuesta a sus preguntas. At least two, two recommendations or suggestions per Per paragraph, por lo menos dos para cada párrafo. Okay, two answers, two answers for Emma, two answers for Michael, and two answers for Martha. Do you understand what you have to do? Or do you yes, have a you. question? You're fine. Okay, and you guys, Mayra, do you understand the activity? You're fine. Yes, okay, yes. give recommendations to Emma, Michael, and Martha, at least two. Some paragraphs, they contain more than two questions, but it's okay, only two. Just answer two and that's fine. Okay, hay algunos párrafos que contienen como cuatro preguntas. No es necesario que contesten todas, sino que las que ustedes escojan. I will visit you and I will give you about 10 to 15 minutes. If you finish before, let me know. Okay, let me just create the rooms. Okay. You're going to receive the invite in one second. Good night, teacher. Hi, Elena. Va de camino a su casa. Ya. Yeah. Ahorita llegando, eh, pero me voy a ah, conectar. Okay. <ríe> Tengo que sacar la cosa todavía. Sí, Elena. Ya, en un ratito, no, no sí. creo que entre. Si quiere, manténgase tú? conectada Gracias. ahorita, ¿verdad? En lo que llega y ya después solo se cambia. Pero sí, lo lamento, sí. le toca pesadito. <ríe> claro, ya son los últimos días, siempre. Sí, sí eso es cierto. Ok, Elena, no problem, no problem, yo entiendo. Ahí la esperamos. Thank you. Okay, goodbye. Galileo, you are not ready yet, right? Galileo, todavía no, no estamos. No, María Concepción, no. Eli, are you ready? Not yet. Teacher. Hi, Galileo. Not okay, no problem. Let me know. I'm not going yet, to... teacher. Okay, I'm going to leave you here alone because I'm going to visit your classmates. And then I'll return. Okay, so I'll see you in one moment. Eso está en el manual, esa. Hi. Hi, How teacher. are you doing? Do you need help? Um, no, por el momento. <laughs> Not right now. De lo, a empezar. Del, dicho, empezar. De, los, de, los, de los tres párrafos, vamos a contestar dos preguntas de cada uno. Dar dos recomendaciones. Podría ser una pregunta que contesten, pero en total van a ser two recommendations que estaríamos dando. Porque creo que es Emma, Emma la que pregunta un montón. Hay varias preguntas que ella hace, pero ajá, solo con dos recomendaciones sobre, sobre el tip o de cuánto dinero dejarles, estaría bien. Pero si, ajá, ahí ustedes analizan cuál. Yes. Do you do you have other questions, Jenny or Rodrigo? No, uh -huh. it's, it's okay. And you, Jenny? Solo eh, serían una recomendación por cada párrafo o dos o solo tenemos que tomar un párrafo. Two, Two recommendations dos. per paragraph. Uh -huh. Ajá. Ah, dos okay. por párrafo. Como son tres, está Emma, Michael and Martha. Two, 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 two. Yes. Okay. Thank you. Okay. See you. Hello, Arnoldo. 
I'm lonely. Yes, yes. Let me let me send you to another room. Es que estaba viendo que uh, the ones who are working with you are not available. So I'm going to send you to another room with Juan Carlos and Jonathan. You're Teacher, going to. In, what, do, what do we do? You have to create two recommendations. You are Anita. These people are writing to Anita because they need advice. So what you have to do is two recommendations or two pieces of advice for each okay. person. Okay, so okay. there you have the invite. Entendía por el lead, decía, pero el lead es al lead. Puede compartirme el. Eh, sí, va a pagar 10%. Espérenme, vamos a. Hi, everyone. How are you everyone. doing? Everyone. Translate. Hi, <laughs> Chef. Hello. Do you need Hello. my help? Yes. Teacher, uh, en esta, en donde dice how much money should, uh -huh. we, live. should we live for uh -huh. the waiter or waiters after we finish our meal? Uh -huh. Es como de la propina, están hablando. Correcto. Ajá, uh -huh. de que sí. no sabe cuánto ah, dejar es que de la, dinero. Ah, es que nosotros la habíamos entendido al principio como de, de vivir como un mesero o algo así, no, pero ya después ¿cuánto, la, cuánto, la, cuánto, la, ¿Cuánto dinero necesitamos ajá. para vivir como mesero? No. Por la palabra sí. live, sí. Live, ah, no, pero no, ahí. Con eso. Ajá, ajá, es esa, que pero tiene es, la misma es como, ¿Verdad? Pero es salir, es como eh, dar dejar, o algo así. Ajá. Dejar, ver, ah, cabrón. Y es como dejar. Live. Ajá, el que les envió en el chat, ese es el de vivir. Pero ah, lead, 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 así es, ah, dejar. Ok, <risa> okay. Ah, okay. por eso teníamos esa confusión. <risa> ok, don't worry. Ajá, así que prácticamente eso es lo que habla de la propina. Okay. Ah, okay. Y luego dice si es para todos la propina, hasta fast food restaurants, que son los de comida rápida. Pero recuerden, ah. pueden contestar una de todas las preguntas o pueden dar una respuesta o un comentario para una y otro para otra. Pero en total son seis recomendaciones. Seis sí, recomendaciones. Dos párrafos. Uh -huh. Ah, ok. Ok. All right. Do you have more questions? No. For, no, for in, moment. In this moment, no. <laughs> Zaira. Thank you, teacher. No questions. Teacher, lo que pasa es que Tiene quizás problem. mi inter, a veces se me frisa aquí uh -huh. la pantalla con ellas y, y uh -huh. no las escucho bien. Ah, ok, Zaira. If you listen to me, si me escucha, entonces trabaje individualmente. Si me escucha, trabaje individualmente y luego me manda su información. Creo que no me oye. Okay, teacher. Ah, okay. Okay, so if you need me, guys, let me know and I'll come back. See you. Okay. Hi. Hi, teacher. How are you doing, Mayra? Brian, do you need my help? Ay, aquí, teacher, viera que quería compartir. A mí me cuesta, pero quería compartir y me decía que no se podía. Sorry, sí, es que tengo que dar el acceso porque no está configurada así la cuenta y no lo había hecho. Ah. I'm sorry, oh, pero hoy sí ya. ¿Y Ajá. cómo más? ¿Ya terminaron? ¿Have you finished? No, teacher, no, teacher. no, no, no. <risa> okay. Estamos en el párrafo de Emma. Y verdad que ahí como hay dos preguntas, ¿verdad? Entonces, Brian, me, en, estábamos respondiendo la primerita y vamos. Y, Bye. y este, uh -huh. o sea, la, la pregunta, habíamos tomado esa, la de how much money, eso, que cuánto dinero le daba uh -huh. al mesero. Uh -huh. Entonces, para responderle, teacher, solo nosotros decíamos el 15%, le íbamos a dar como de propina, ¿no? Ajá. Solo así, sí, no sé, solo así le respondemos, no. Utilicen las palabras que estamos practicando, la de could, puede ser la de might like, might want. 
porque es una recommendation. Así que utilicenla siempre. Como podría o podríamos darle así. Uh -huh. Ahí sería. Uh -huh. Y ahí tendría que ser, digamos, a esa pregunta le respondo dos. Bueno, y solo usted dijo que le diéramos dos recomendaciones. Ajá. Pueden responder solo una, porque la otra pregunta dice, deberíamos de dejar un tip en todos los restaurantes, incluyendo los de comida rápida. Pero si solo van a hablar de cuánto hay que dar, pueden poner dos recomendaciones de esa. O puede ser una de esa y una de la otra. Pero en total, chu. Um, pero todavía no falta dicha. Ok. Ok, so I will let you continue in that case. I'm going to visit okay. other people. Brian, are you good? Está, yeah. Estamos bien, Brian. Ok. See you. I creo que no. Hello. Sorry to hey, interrupt. Hola, I'm just checking on you. Do you need my help? Do you have questions about the activity? Have you finished? Voy a responder en el en el Only recommendation the... for for uh, every. Ah, you're trying to understand first. The suggestions. Okay, me. Ah. To give the suggestions. Okay, good. Yeah, sure. eh, Ajá, Juan Carlos. Podemos decir 10% over the bills. Over. Ajá. About the tip. Sí. A tip. Mm -hmm. We could leave around 10% over the bill as tip. As a tip, yes. Okay. As a tip. As How many? As tip. a. As a tip. Yes. Como una propina. Uh -huh. Because it's a singular a noun. Mm -hmm. Okay. okay. As How a... many recommendations do you have in this moment? In this moment, one. One, ah, okay. So you still need more time. Okay, I'm going to let you continue. If you finish, text me and let me know we're done. So I can okay. I can check on that. Okay, okay. see you in, in one moment. Hi, hello, Carlos. You can, you can share the screen. I already gave the access to share if you want to if you want to do it. Because I know you usually do it, but we need to activate the option. I did it like five minutes ago. How many recommendations do you have in this moment? Hi, teacher. Hello, how many recommendations do you have? Tenemos una cada uno. Ah, okay. Carlos había terminado la suya. You have? Yes. Ah, okay, Carlos. Can you, can you tell me so I can check? Which one did you answer? The one about Emma, Michael, or Marta? <laughs> Michael. The one about Michael. When, when they say, and do you think open the uh, restaurant is a good idea? The answer mm -hmm. possible, uh, I think it is a good idea to have a restaurant near the college because <laughs> there are many students. Student. Okay, give me one moment, Carlos. Let me check something here. <clears throat> Uh, okay, you said, I think it's a good idea to have a restaurant near college because there are many students. Mm, yes, yes, that one works. Do you have the other one, Carlos? Only, only one. one. Ah, okay, but yes, that one is correct. Thank you. Okay. Well, I'm going to go. If you need me, let me know. Okay, and I'm, I'm going to come back. Okay, see you later.
The atmosphere. Oh. The atmosphere. ¿Cómo se dice? Yeah. Atmosphere. Atmosphere. The atmosphere. 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 ¿Cómo es, Atmos atmosphere. 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 Resuena el at atmosphere. Atmosphere. Como si tuviera uh -huh. center. Ah. Uh -huh. Atmosphere. Yeah. The In English, atmosphere. they have that atmosphere. intonation, the accent. Es como que tuvieran ese acento, ¿verdad? Pero no tiene la palabra, está como escondido. Ah. How many do you have? ¿Cuántos llevan ahorita? ¿Qué? Okay, contestando Dos. la tercera. Ah, okay, ya van a la mitad. No, no, falta, porque solo tenemos dos. La tercera. Porque nos pasamos a la tercera, la tercera. en realidad era la segunda. Okay. No, el segundo párrafo, pero la tercera, pre, la tercera respuesta. Ok. Ajá, Dos de tres, tres. nos falta. I'm going. Hello, welcome back. I know you haven't finished. Don't worry, we will have more time to finish. It's, this is the first part of the activity. We will continue in one moment. Okay, yo sé que todavía les faltaban, pero esta es la primera parte. Aún falta que sigamos con ese article. So it's okay if you haven't finished. Okay, so let's talk about Emma. Okay. Oscar, Lily, and Nelson. What recommendation do you have for Emma? Um, how much money should we leave mm -hmm. to the wider or wider after we finish our meal? Emma should consider if you can between 13 and 14 dollars. And Emma should consider should consider uh -huh. if you if you can between thirteen and fourteen dollars. Ah, if she can give about fifteen, about fifteen dollars or fourteen. Thirteen. Ah, thirteen. Ah, okay. Between... Bien considerable la compañera. Ajá, no they, they are rich. They have a lot of money. Ajá. Okay. Esa es Emma, okay. you ¿no? Know? Ah, Emma. En la, Ajá. en la otra sí la hice considerándome yo. Ajá. Should we think uh, all kinds of restaurant, even fast food restaurant? Mm -hmm. And... It should be like that, but, but many times the salary does not reach to levity. it. Uh -huh, the money is not, not enough. Okay, Lily, thank you. Then Carlos, Jenny, and Rodrigo, what do you have about Emma? Who? Who has the info about Emma? Jenny or Rodrigo? Jen. 
Ok, and, and guys, please send me. Los que tienen Emma, que son de otros grupos, please send it in the chat. Yes, Jenny. What are the recommendations? Me falta una acá, pero si no, no la... But only one. Do you right. have one? Recommendation Emma. for Emma. Uh -huh. Uh -huh. Dear Emma, about your question, is common in United States that the people give tip in all restaurants. My recommendation is that you should give a tip in the quantity that you feel good with the customer service. And uh -huh. ab about when you give the trip, I look it. it is usually when you finish your meal. Okay. Thank you. I'm going to say the same, but in less words. The, the same recommendation, but it's a little bit modified. Okay, Jenny, thank you. So, okay, we have two about Emma. Now let's continue with Michael. Arnoldo, Jonathan, and Juan Carlos. Who has the info about Michael in your group? Me teacher, Jonathan. Okay, Jonathan, can you read the recommendations that you have about yes. Jonathan, about Michael? Um, for, um, and no, only for Emma. You have about Emma, and who has the info about Michael, Jonathan? No tienen sobre, sobre Michael. No, ah, okay. Is there someone who has about Michael, at least one recommendation for Michael? Hay algún grupo que tenga una, one recommendation for Michael? No, no one. Okay, Teacher, Marta, yes, Laura? Escribimos algunos, pero a saber si están. Uh -huh. <laughs> Good, ¿verdad? Okay. Dice, I, I would like to have a joyful atmosphere. Que de, deberían de tener una atmósfera juvenil, pero no Ajá. sé si está enfocado a dar recomendación sobre, como está pidiendo recomendación sobre el ambiente que debe tener el restaurante. Pero Ajá. no sé, no sé si lo, 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 lo traduce así, <ríe> con lo que recuerdo. Pues. Y de otra que, Ajá. the Kindle Food, which should have a, a menu is fast food. Deberían de, les recomiendo, deberían de tener comida en el menú, comida uh -huh. rápida, pero no sé, hasta ahí hicimos. Hasta... <laughs> ok, that's fine. Uh -huh. okay. But thank you, Laura. I'm going to copy the first one. They could have a juvenile atmosphere. 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 Ok, thank you. I'm going to, we will continue. I'm going to ask you some questions first. Arnoldo, do you have a comment? No. No, teacher, no. only maybe uh, you should include a menu with dishes that have unique flavors and affordable prices. Ah, okay. Can you send it in the chat, uh, Arnoldo? So later I can copy it and put it there. But thank you, Aha, that's another option. Okay, I have some, some questions for you. Let's begin with, okay, I'm going to show you the book so you can see it. Then we will continue with the activity. Okay, so Juan Carlos, question number one. Is there a manual with procedures in your company? Do you guys have like a manual with guidelines where you work? Yes. yes do you it use it? Yes, it is. And do you use, do you read the manual, Juan Carlos, or you don't? Yes, I read. Ah, okay. That, that is good. And what about you, uh, Wendy? Do you have a manual with proce uh, procedures at your workplace? No. <laughs> in my case, teacher, in the internet. Do you use the internet? I... <laughs> yes. <laughs> no manual. manual. For you. 
No, other other person in in my case. Uh, in other in other agency. Uh -huh. um, I teach. Ah, okay. You have like I teach me. Ah, they yes. taught you. Okay. Can you raise your electronic hand or your hand, the ones who use a manual? Pueden levantar su mano o su mano electrónica, los que sí, los que sí tienen un, un manual, tienen manual de trabajo. Arnoldo, Elena, ajá, Carlos, Juan Carlos. Only four people. Ok, five. More. Ok, Mayra, no. Ok, Lily, manual at work, no. Ok, ok, so questions for Carlos. Can the manual be improved? Puede ser mejorado el manual, Carlos, su manual, your manual. Can it be improved? Or what do you think um, about your manual? It's probably, but the check is the when frequency uh, we check our people mm -hmm. and the yes can better it it could happen it can be better mm -hmm. uh, are, are are many procedures for mm -hmm. the industrial security for radio protection for the quality, for mm -hmm. the operation, the maintenance. Uh, a lot, a lot of yeah. areas. Yes, yeah. <laughs> um, this is much, um, are many, many procedures in the, yes, I can be, be better. Mm -hmm. Thank you, Carlos. What about your manual, Elena? Can you, do you think that it could be better? Uh, in my company, uh, review proce procedures and manuals um, every two years. Mm -hmm. um, um, eso, cada dos años los revisan. Okay. And right now, do you think it could be improved? Y ahorita siente que se podría mejorar. That it could be better? Or it's yeah. perfect? No, yes. Uh, in, in, in every single review, um, always uh, change. Someone. They always, they always make changes when they always review it. Change. Uh -huh. Yes. It's like laws, right? They are always in, in progress. Yes. Las leyes es lo mismo. When they check them, they you modify learn. the laws. You learn one and other one. <laughs> they, uh -huh. You learn. Uh -huh. <laughs> so it happens. In the next days, Thank you, Elena, for your comment. We are going to study about that, about creating manuals and why they are important. But in this moment, I'm going to teach you other words you can, you can use to give advice. Ahorita vamos a ver otras palabras que vamos a agregar a la lista para dar recomendaciones. Y por eso les pedí algunas sentences. Because I'm going to make some changes para que ustedes vean cómo podemos decir the same, but in different ways. The info, the information is in the book. Is in the book. Just hold on. I'm going to zoom it out. Okay. It's about this. We are going to study would be better. Would you prefer? It will be good. These are other options. Okay. Two express advice or suggestion. Okay, let's go ahead and other options. This is what we will study. Let's begin with would be good. Option number one. 
if you have questions, please let me know. Si algo no me lo entienden, me, me avisan, okay? And I will repeat. Would be good. Would be good. Esa es una de las maneras. Plus an infinitive. No sé si se recuerdan que es un infinitive. Si no, es cuando utilizan to y luego utilizan el verb, pero en su base form. Eso se llama infinitive. Verb in the base form. No changes at all. Ok. For example, Emma should consider no, they could have a juvenile atmosphere. Ok. I'm going to say the same, this, but I'm going to use would be good. The same. Okay. This is option number one. Option number two, I'm going to eliminate could, and I'm going to use would be good. Two, y luego un infinitive, dijimos, ¿verdad? El verb. And it's the same, es lo mismo, but I'm using another option. The, I'm sorry, I'm sorry, I will change this. Esta parte también. It would be good to have a juvenile atmosphere. Ahorita vamos a ver otras opciones que podemos usar para, para dar una recomendación. Es would be good y luego va un infinitive. Un infinitive es cuando ustedes ponen to. Y luego ponen el verbo en su forma base. The way you see it here. Would be good. Ok. Vamos a utilizar el, el article. Ok. Mejor lo vamos a hacer un poquito más práctico. Ok. It. Y empiezo con la frase. It. Would be good. It would. Be good to improve the manual. It would be good to improve the, the manual. We are giving a recommendation, a strong recommendation or, or suggestion. Si ustedes le dicen algo así a un manager, it would be good to improve the manual. Le están dando un, una recomendación. Solo que suena como un poco más fuerte que could or might want. Es un poco quizás en grado de recomendación un poco más fuerte. It would be good. Es como sería bueno, ¿verdad? Sería bueno mejorar el manual. It's a recommendation. That is what you are saying. It would be good to improve the manual. Or it would be good to receive to receive the salary three times a month okay like a recommendation it would be good to receive the the salary three times a month three times Times en este sentido es como veces, ¿verdad? No de, de tiempo. A recommendation. Another recommendation. It would be good to visit the doctor every year. It would be good. It would be good to visit the doctor every year. Ok, and here you have the phrase. Luego de it would be good, va un infinitive, the action. As you can see here in the base form. Option number one. Option number two. It would be better. Ahora ya no es good, it's better. Aquí tiene que ver un poco con... con con comparatives. Está good y el comparative de good es better. Como que están comparando una idea con otra. 
¿verdad? Vamos a comparar dos cosas. For example, it would be good to visit the doctor every day. I say that. I consider or I recommend to visit the doctor every year. Pero si alguien tiene una mejor eh, idea, podría comentar, ¿verdad? Y podría decir, you know what? It would be, I'm sorry, it would be better, better than no good, porque estamos comparando two ideas, to visit the doctor every six months. It would be better. Or idea number two. I could say, it would be good, it would be good to, to receive, to receive a pay vacations every six months. Okay. I could say this to my manager, you know, it would be better to, it would be good to receive pay vacations every six months. Pero quizás viene alguien más y dice otro comentario. Ahí podríamos utilizar, it would be better. It would be better to receive Pay vacations every three months. Okay. Ahí es donde ya va. Better. Cuando ya han dado una recomendación, ¿verdad? Pero alguien piensa que hay otra idea que aún sería mejor. Ahí utilizaríamos better. Pero si es la primera recommendation, pueden utilizar it would be good. It would be a good idea to and then you continue. Sorry, I'm going to stop one moment because I have to take the attendance and then I, I will continue talking about that. Okay. Uh, Ana Beatriz? No, Ana Lilian? Present. Okay, thank you. Then Brian Javier? Present. Okay. Carlos Antonio? Present. Elizabeth Martinez. Jose Arnoldo. Thank you. Jose Galileo. Present, ma. Jose Jonathan. Present. Jose Rodrigo. Juan Carlos. Laura Carolina. Present. María Concepción. María Elena. I'm here. Mayra Moreno. Present, teacher. Nelson Gabarrete. Present. All right, thank you. Omar Francisco. Oscar Arnulfo. Zaira Marleni. Present. Okay. Present, Wendy teacher. Maribel. Present, teacher. A question. Eh, una, solo una Present. vez pasó listo hoy. No, twice. Pero no estaba, no estaba en ese entonces momento. yo. No, no estaba todavía. Yeah. Ese But it's okay. Yo sé que fue por lo del, del problema que dio la, la aplicación. So don't uh -huh. worry. Okay. <laughs> it's okay. Yes, don't worry. Okay, so far, do you understand? Would be good, would be better? or not yet. Como van con would be, would be good, would be better. Do you have a question? Galileo? Uh, uh -huh. uh, good evening. Good evening. Yes, I, I think I got it, the concept. Uh, but uh, to be sure, I need to Practice. Uh, no. I think in Spanish. Uh -huh. May I? Uh -huh. 
It's like, say, sería bueno. Y viene otra persona que está escuchando y dice, sería mejor esto. Ajá, uh -huh, correct. Is the definition I understood? Yes. Mm -hmm. So it's like, a, I have a problem. I don't have money. Okay, ese es mi problema. And somebody wants to give me a recommendation. Okay, viene Jenny y me dice, you know, it would be good to ask your parents for money. Ahí está la activity, que yo le pida dinero a mis papás. Pero viene alguien y me va a dar una mejor idea. Entonces ahí entra, ¿verdad? Y dice, it would be better. Y aquí va la otra opción, porque hay diferentes maneras de elaborarlo. Si sí, agregamos un condicional, porque a veces se necesita. Bye. Lo voy a poner acá, if you want to take notes. This is the problem. I don't. I don't have money. That's the problem. So Jenny says, and I'm going to put it here. Jenny says, it would be good. Y este conditional que les voy a enseñar lo pueden utilizar con it would be good or it would be better. Pero vaya, aquí vamos a crear la hipótesis, la, la, lo imaginario, ¿ok? Voy a introducir if, it would be good if, y ya luego una sentence. It would be good if you ask your parents for money. Okay. Aquí hay una condición. If you ask your, I'm sorry, your parents for money. Cuando agregamos un conditional, como pueden ver acá, vamos a utilizar past tense. Okay. Cuando utilicen un conditional, van a utilizar past tense, luego del if, like you see it here. Y ahora voy a introducir otra recommendation. Entonces viene Oscar, y Oscar says, it would be better, it would be better. If, y aquí va, the hypothetical situation, the imaginary situation. If you have a job, that would be better to have a job. If you had a job, the same, but two different options to say it. It would be good to, I'm sorry, better to have a job. Okay, it's the same, but I'm using two options. Option one and option two. Can you guys try? Let's try. Tell me one situation. Think about one problem. Yes, Lily? Would come better significa lo mismo. No. Como, como would be good, it would be better, or would Ajá, be better. Exacto, uh -huh. No, no exactamente. Would be good es para introducir la primera recomendación. Would be good, como uh -huh. que sería bueno. Pero would be better lo utilizamos cuando ya anteriormente, ¿verdad? Había una recomendación, pero alguien la quiere mejorar y dar una oh, mejor. Uh -huh. ah, sorry. Para comparar, Ajá, para decir sorry. que es, es mejor que ir comparando con lo anterior. Correct. Okay. Uh -huh. Correct. So think about a problem, piensen en un problema, ¿verdad? Así como yo les dije, I don't have money. Or if you want to, you can use the same problem. Y luego, make two sentences. Hagan una con would be good first, y luego la mejoran con would be better. And remember, there are two options. Solo que recuerden que hay dos opciones. Si ustedes desean, pueden usar would be good y un infinitive. O pueden utilizar would be good if, ¿verdad? Y una oración de hipótesis. Lo que, lo que quisieran, ¿verdad? Como acá. Do you understand? Or do you have questions? Yes? Uh, better... 
eh, siempre uh -huh. lleva el tú. ¿Siempre good. lleva? Tú. No, puede usar también if como otra opción. Mm. Ah, pues sí, sí. Ajá. Okay, okay. Solo que si utilizan if, ajá, utilicen past tense. If you had. No pongo have, sino que lo pongo mm. el verbo en past tense. If you had. Cambio el verbo a past tense. Let me know when you're ready. Ajá, uh -huh, Galileo, that could be one option. That would be just what is the problem? Just to make sure that we're on the same page, Galileo. You are giving recommendations yeah. for which inconvenience? Yeah, the, the problem is uh, there are there are traffic jam. Uh -huh. uh, I am I am recommend to uh, truck driver uh, take a, a road uh -huh. a detour that is another option yeah. when you have to like change the the way you're going you take a detour to to go uh -huh. but yes the structure just change the verb it would be good if you drove drove through boulevard construction it would be better if you took Juan Pablo Avenue. Okay, I got it. Thank you. Thank you. Thank you, Arnoldo. Ajá. Uh -huh. Correct. Can you read the information? Puede leerlo para que sus compañeros también tengan más ideas. More examples. The problem is, but I am tired. The first suggestion is, it would be good to take a nap. But it would be better to shower and sleep later. Correct. Right. Solo creo que ahí fue un error de pedo, como decimos, porque dice, it would, it would be better. Ya ahí le mandé el change. It would be better mm -hmm. to shower and sleep. But yes, Arnoldo, they are correct. Thank you for your idea. Okay, now let's continue with Jenny. Jenny, can you also read your ideas for your classmates and I, please? Um, is I would be good to work four days a week on Easter, e, but I would be better to don't work on Easter. Okay, Jenny, thank you. Vamos a cambiar unas cositas, Jenny. Primero, que tenemos que utilizar it. It would be. Esa es como la phrase. Y como recordemos que está en past tense, no vamos a utilizar don't. Vamos a utilizar el, el pasado, que sería didn't. Didn't. If you didn't work on Easter. 
So those two changes, but thank you. Thank you, Jenny. Um, what is the problem exactly, Galileo? That you want to better the time of cooking. About the second idea you sent. Galileo? I'm sorry, ma'am, please. Uh, what, is, uh, what is the second problem? What is the better time? Oh, that is the problem. What is the better time to cook for dinner? Ah, okay. Ah, the, no, the no, no, problem sorry. Is I my, know, uh, but now I do. Okay. What is the better time to cook for the visit of her parents? Ah, and you're going to send right now the solutions, the recommendations. Yeah. Ah, okay. Yeah. Right. She's thinking about uh, the dinner. She she wants to prepare one hour and a half before her parents come home, came home. And the recommendation is it would be better if uh, she cooked three hours before they come. They came to home. Yes. Do you agree, teacher, or do you have yes. any recommendation? No, they are correct. I couldn't hear you some, in some parts, but yes, yes, they look, well, it looks good. Thank you, Thank Galileo. You. Send it if you want to, and let me read it as well. Okay, um, Jonathan, are you ready? Do you have your idea? Or Carlos? Did you send it in the chat, Carlos? No. Yes, miss. I sent um, the... Okay, because Carlos, I know you usually send it in the chat, right? Uh-huh. Thank you, Carlos. It would be good to receive the class at seven. It would be better to receive the class at six. Yes. Thank you, Carlos. No me, no me había fijado. <laughs> Okay, Jonathan, I can cook. It would be good if you watch tutorials to cook. It would be better if you practice with your mom. Y ahí está el past tense. Thank you, Jonathan. Good ideas. La hubiera mandado en público para que ah, okay. sus classmates las copien si necesitan más ideas. But yes, good job. I can see that you guys understand. Siento que entienden cómo utilizar would be good, would be better. Continue sending your ideas when you're done. Ahí sigan las enviando cuando terminen and I will, I will check them. One more, we still have one more. Todavía tenemos uno más. But this one is in the form of a question. Okay. So let's use the, this situation. I, I can't cook. Okay. It's practically a question. Es prácticamente una pregunta, ¿verdad? Pero lo hacemos como una recommendation. Y vamos a utilizar, would you prefer? Would you prefer? Now I will change this. I am tired. Okay, that is the problem or the situation. And somebody can say, would you prefer to sleep for a moment? Okay. Arnoldo said, I'm tired. And he mentioned one idea to sleep. And this is another idea. Would you prefer to sleep for one moment. Okay, it's a question. It's a question, ¿verdad? Aquí le damos opciones a alguien. Y siempre vamos a utilizar el infinitive. O, if you want to, pueden utilizar el if. But usually, vamos a utilizar to. Como si preferirían hacer otra cosa, ¿verdad? 
es más como para preferir, pero está también aquí entre, entre las opciones para dar una recommendation, una fuerte recomendación, porque se oye bastante así como una decisión entre eso o algo más. Would you prefer to sleep for a moment? Jonathan, do you have a question? No. No, no questions. And you no. guys, do you have questions for me? Uh -huh. Okay. Lily, the idea is correct. Solo hay que agregarle al, al, al primer ejercicio. It would be good to. No olvidemos el to, el infinitive. For the ones who are already finished, para los que ya terminaron, you can continue here. Vamos a continuar acá. Just give me one. Y Charles, que yo mandé, no le llegaron o no las corrigió, la pio. <laughs> no las he visto. No me las mencionó bueno. jamás. Where did you ¿Cómo? send them? No las he visto. Where did you send them? Ah, ¿Dónde okay, las envió? Okay, okay. ¿Dónde las envió? En el chat. Pero quizás Acá. en el chat. Ah, sí. ok. Ahorita Pero veo. Si, si no se la pasó. A... No, ahorita voy a seguir revisando. Ah, Solo les... Ah, ok. Me, okay. Mencionaba okay. Pensé que se le había pasado. <risas> no, no, ahorita. Solo les quería mencionar a los que ya terminaron que pueden empezar a, a pensar en este exercise en lo que yo sigo revisando sus classmates sentences. You have to put the words in order. Okay, eso es lo que hay que hacer. Put the words in order. Just don't send them yet. Solo todavía no las envíen porque ahorita todavía estoy viendo el otro. The other exercise. Just don't hit enter. No le den enviar aún. Solo tenganlas ahí en el chat o en your notebook. Ok, vamos con Brian. It would be good to eat before going to play soccer, it would be better to eat after going to play soccer. Thank you, Brian. And then Nelson, I don't have a job. It would be good. Sorry, Nelson, what do you mean? ¿Qué, qué, qué quiso decir ahí, Nelson? Como ir a un, a un Hola. una feria de trabajo. Ah, sí, debería de ir a una feria de trabajo. Ah, ok. Ok. Eh, en, el otro creo que me comí, en el otro creo que me comí el tus. <ríe> sí, creo que cambió unas letras. Sí. Pero ahorita la, la regla. It would be good to go to a... Ajá. Job fair. Ahorita va en el chat. No sé si lo ven, eh, Nelson. Ahí quedaría así. Uh, It would be good to go. Ah, uh, thank you. To go uh -huh. to. to, go to. Y, y lo del currículum en in inglés se le llama resume. Entonces, it would be better to. Hay que poner el to, Nelson. It would be better okay. to prepare uh -huh. a resume. ¿Qué es el currículum en in inglés? Ajá. Uh -huh. Okay, and okay. then Elena, it would be a good idea, idea to have a meeting with the mayor. It would be better to make a meeting with the mayor next year in January. Okay, thank you, Elena. Are you here? Elena, sería mejor, it would be better if you use have. Have a meeting, have, el verbo have con meeting. Y con lo de mayor, vamos a poner a, ah, with a mayor or the mayor. The mayor. But thank you. Thank you, Elena. Okay. And Wendy. Okay. Ah, okay. Aquí está. Wendy. The situation is I want to travel to Guatemala. It would be good to travel. By bus or in okay in bus, it would be better to travel in plane. Yes, Wendy, they are correct. Bye. Solo que para transporte utilizamos bye. la preposición by travel by okay. bus, travel by plane. Or travel but yes, by Wendy. Plane. Oh, thank perfect. you. Mm -hmm.
you want to go on vacation to the beach, it would be good to reserve a hotel. It would be better to rent uh, a beach, a beach house or a flat, Laura. Un como rancho, uh -huh. en inglés, este, está la palabra oh. flat. Flat que es como un apartamento o como un lugar así lujoso, flat. Y okay. el otro es beach, beach house. Like a beach house. Ah, casa mm -hmm. de playa. Oh, Ajá, okay, así se le, se le pondría. Okay. But thank you, Laura. They look good. Okay. All right. Am I missing someone? Se me queda alguien. Okay, now if you do have the sentences, you can you can send them in the chat. Okay. A private message with the ones you have. In about four minutes, we will check them together. Three or four minutes, we will check them. Teacher, are you sending WhatsApp? Okay, the, the ones that you're doing in this moment, I imagine. Okay, let me see, Arnold. I'm going to tell you in one moment, let me check. Arnoldo, they look good. They are correct. We just have to fix number two and five. Tenemos que corregir number two and five, pero esa parte no les expliqué. Así que ya les voy a explicar bien es porque estamos utilizando un negative. So, just, vamos a hacer just two y les voy a explicar el, el del wouldn't que aparece acá. 
O bueno, lo voy a hacer ahorita. Wouldn't. Ok. You can use would, pero en vez de dar la recomendación es una pregunta, ¿verdad? Es una pregunta para recomendar algo. ¿Verdad? Bye. Let's continue. Let's mention the problem. I don't have money. Y dijimos, Jenny says, it would be good if you ask your parents for money. Ahora, viene Oscar and he is going to give another recommendation. Oscar quiere dar otra recomendación. ¿Qué le parece mejor? Okay. Pero la va a dar en, en forma de una pregunta, no como un statement, como una afirmación. Y vamos a utilizar would first in its negative form. O sea, vamos a utilizar wouldn't y luego va así. Voy a decir lo mismo, pero ahora en la, de manera de pregunta. Wouldn't it be better to have a job? Okay. Wouldn't it be better to have a job? It's the same, it's a recommendation, pero no lo está diciendo de manera como una afirmación, sino como que está preguntando si no fuera mejor así. Eso es lo que pasó en statement number two and statement number five. Wouldn't it be better to have a job? Or wouldn't it be better if you had a job? Option two. Okay, so just that little comment. Wouldn't it be better If you had a job, yes, yes, it would be better. As an answer, yes. Or yes, it would. Teacher, mm -hmm. number five, uh, have a mistake in the, in, the, in the book. Let me double check. No, no, it doesn't have a mistake. Wouldn't, wouldn't it be better to decide? Let the manager. Is the other option, but we will check right now. We will do it now and you will see. Okay, let's compare, let's check. Number two, what is your idea, Elena? Number two. Are you there, Elena? No, Mayra, do you have number two? No, la he hecho, no. teacher. Es la ah, nada. Yes, it's true. It's like, it's like que les acabo de explicar. Sorry. Okay, number three, Mayra, do you have that one? Ah, sí, pero a si está buena, si se la voy a decir. Please. And then we listen to Elena. Uh -huh. Yeah. It would we be good if change the dress code. Uh -huh. Just like one mistake, pero estaba casi perfect, Mayra. Thank you. Let's listen to El Elena. Number three, Elena. It, it would be good we change the dress code. It would be good. Solo el if, creo que no le escuché, Elena. If we change, change the, the dress code, code. Uh -huh. that will be the, the statement. It would be good because it's a phrase. It's como una frase, verdad? Y luego el if. Thank you, Elena and Mayra. Okay, next one, number four. Brian, do you have that one? Number four. Um, it will be. Mm -hmm. A good idea. Okay. To have. A training minor for chefs. Thank you, Brian. Juan Carlos, do you have the same opinion? Or is it different for you? 
For me, it's the same. It is. Thank you. So it would be a good idea to have a training manual for chefs. Thank you. Okay, so number two and number five. Let's go with Carlos. Carlos, do you have number two? No sé si he pensado en number two, Carlos. If you have an idea. Wouldn't it mm -hmm. be better to receive the manual before printing? There you go. Uh-huh. Wouldn't it be better to, better. to revise or Re revise? Uh -huh. Revise the manual before printing. Correct. Before printing. That will be the question, guys, for number two. Thank you, Carlos. You did very well. Okay, Galileo, do you want to try with number five? Do you have an idea? Number five. Mm -hmm. uh, <laughs> wouldn't it be better to let the manager decide? Correct. Uh, decide, decide. It, uh, yes. Question. Uh -huh. To let the manager decide. Thank you. And that's correct. Okay, este exercise, no sé si algunos ya vieron la plataforma. Ahí hay uno con would be. That is the class about tomorrow. We will still practice it. Mañana aún seguimos practicándolo. Okay, so we will reinforce it. Vamos a reforzarlo más, okay. Do you have questions about the exercise? Doubts, comments, complaints? ¿Alguna duda que quieran aclarar de este exercise? Teacher, in, uh -huh. in five sentences, it, yes. it be, oh no, sorry, I don't see B. Ah, <laughs> I don't, okay. I don't saw. <laughs> okay, don't worry. <laughs> okay, no questions, let's continue practicing. In this, in this moment, we go back to the manual. Well, sorry, to the reading, the article. Ahorita vamos a volver al reading. ¿Qué les di? What do you have to do? Okay, you had created some recommendations. Ahora las van a cambiar o reforzar y van a utilizar would be good and would be better. Teacher, ¿podría ver las cinco, por favor? Es que aquí tú antes. <laughs> Wouldn't, Te pero si no se la dicto, porque ya no está. Thank you. Wouldn't. Yes. Wouldn't. Uh -huh. It. Okay. Be better. Uh -huh. Hold on. Wouldn't it be better to let the manager decide? Ah, okay. Let the Thank manager you. Decide. Question. To let the manager decide. Mm, mm, free. Finally. Yes. Okay. So you have to create, you have to create same, the same two recommendations. One recommendation with it would be good. And then the other one with it would be better. Vamos a seguir con las recommendations para las tres personas del reading. Y si la tienen con should, could, might want to, las van a cambiar y las van a poner con would be. Solo que van a usar would be it would be better para dar una better idea. The same article. Do you have questions about the dynamic or the activity? No. No questions. The three persons. Emma, uh -huh. Marta, and Michael. Ah, yes. okay. Mm -hmm. Okay, so open the room and please, please work on that.
be better o will be good? Eso vamos a hacer, Nelson. Digamos, usted okay. tenía la clase... Digamos, una de sus recomendaciones, ¿cuál era? Esas son las que hicimos antes de, de hacer esto del cuaderno. Sí, exacto. Do you need help? ¿Necesitan ayuda, Nelson? Sí, que no es mucho lo que pedí lo que íbamos a hacer, Ah, ok. Ok, o sea, yo le ayudo. Vamos a trabajar en el, en el reading que les envié. De, en este reading, Nelson. Sí, the one here. Y antes, al principio de la clase, lo está, estaban creando recommendations, right? Ah, Ajá. en el primero que estábamos viendo al inicio. Ajá, estaba dando recommendations, pero utilizando otras palabras. Entonces, tiene que como que transcribirlas, uh -huh. pero las va a transformar ahora con would be. Y pone la primera recommendation, o si no la cambia. Y va a poner would be better y luego la otra con would, I'm sorry, would be good y la siguiente mm, con would be better. Sí, no, ya le comprendí, ajá. Sí, vamos a usar lo último que los ha, vamos a cabo, lo que hemos visto ahorita, el, el is it good o el better, ¿verdad? Ajá, para reforzarlo okay. más porque hay que, hay okay. que practicarlo. Y yes. voy a estar aquí un ratito. Y si acaso tienen alguna duda, let me know, porque en el primera, la primera ronda no pude acompañarlos. Así que voy sí. a compensar el error. <laughs> so okay. I'm going to stay here a moment. Y Lily, the same. Si necesita ayuda, Lily, me avisa. Ok, and I will help you. Y le ayudo. Oscar, as well. No, también necesito ayuda. Ajá, so I'm here. If you need me, I'll be here. Vaya, don Nelson, si tienen sus recomendaciones, hay que utilizar las, estas dos frases. Y Ana Lilian, ¿está por ahí Ana Lilian? ¿Puede escuchar? She can't, ok, Lily. Oscar is talking to you. Ocupada, Lily, ahorita. Mm -hmm. Quizás está con su baby. Yes. <laughs> A beautiful baby, by the way. ¿Qué tal, Nelson? ¿Qué tal, Nelson? Ya tiene la primera. Revisémosla. Estoy dicho, pero es que alguien de mi casa está trabajando con personas de otros países, entonces no puedo estar. Ah, ah ok. Ajá. Ok, use the chat. Ok. Ok, I think I'm going to go. I'm going to go, but if you need me, please hit the bottom and I'll return. Perfecto. Ok, see you. Sería, ¿verdad? Y sería no, no. no, sería. Entonces sería good. Porque ustedes se quieren meter en el lío del, del good. Del good, 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 not good. lío. Bueno, ahí vean. Good and not. Excellent. Eso iba a decirlo. Mm -hmm. Ajá, mm -hmm. trataran una con wouldn't. Mm -hmm. Sí, ellas están, ellas están tratando de formular. Pero está bien, eso es lo que recomendé. Es que íbamos a poner que si no podíamos ofrecer des, este, pupusas en el desayuno. No, así tendría sentido eso. Pueden be good. Pueden be, be good. It be better. Teacher. Ajá. Give me one moment. ¿Es mejor o bueno, Laura? Just give me one moment. Eh, eh, es mejor como segunda opción ah, pues que ofrecer sí. desayuno. Ah, pero no, good, solo, be, 
Solo Be revise wooden. la nota. Tiene que ir wouldn't y luego va el it. Wouldn't it. Ah, sí. Ajá. Be wooden. better. Y ya lo demás, usted ya lo pone, depende, ya lo personaliza, por decirlo así. Ah, ok. Wouldn't Pero it, would it be, be better? Ahorita es no better, ¿no? Que good. Ah, va en la Ajá. primera. Ah, pues sí. iba con good. Ok, entonces vamos a poner que sería, no sería mejor ofrecer desayunos completos y después decir es mejor pupusa. Ay, bueno. Ok. Ok, yes, okay teacher. What is your question? Eso, teacher, que para hacer una, una, una pregunta en negativo solamente cambia la posición el it. Correcto. Y que pone wouldn't, ¿verdad? Ya no wouldn't. Ser Ajá. wouldn't. Y, bueno, it. podría it. utilizarlo el wouldn't como, mire, no sería bueno que hiciera eso, como un, una negación, ¿verdad? Una podría negación. usarse como, como no recomendable. Siempre wouldn't. Mm -hmm. Ya como yeah. no, mire, yo no creo que eso sea bueno, entonces ya va wouldn't de manera negativa. Pero como ahorita estamos dando sí, recommendations de cosas que sí hay que hacer, por eso no estamos usando wouldn't okay. en negación, solo en pregunta oh. y en afirmativo. Ok. Gracias, okay. teacher. Y siempre question? después de better es better to y good to. Correcto. Pero el to, Wendy, si va a poner un verbo, como, como would, wouldn't it be better to sell, ajá, to sell pupusas. Pero si no, uh -huh. puede crear la condición, Perfecto. mire, como no sería bueno si vendiera pupusas. Pero si usted quiere decir si uh -huh. vendiera pupusas, ya necesita el un sujeto en pasa, en pasa. y el verbo en pasado. Ok, wouldn't it be better uh -huh. if Zaira sold pupusas? Si usa if, ¿verdad? Para crear el conditional. Pero si no, mm. si no quiere mencionar a alguien, nada, pues ahí sí va el tú. It would be better to sell. Eh, Piché, mire, yo estoy tratando de no cenar y ustedes se empeñan en... <risa> Me la hora. <risa> y para ah, qué no va a cenar. No a cenar en Para sí, adelgazar okay. tiene que hacer seis alimentos de poca comida. Se los digo por experiencia propia. Bueno. Que yo así me he mantenido toda mi vida. <risa> y nunca engordo más que ni el dedo del pie. <risa> qué bueno. Okay. Yo okay. no dejo nunca de comer. Okay. Thank okay, you, teacher. I'm going to go. <laughs> Espero que les okay. haya ayudado las recommendations y luego yes. chequeamos. Okay? Yes, Thank you. Thank you. Thank you. Le puse ese. Mm -hmm. Arriba dice, I will be good to give. Aquí es como si, si tiene un servicio de cliente. Y aquí es como si tiene dinero. O al revés. Este le ponemos como good y este better. Hello. Sorry to interrupt. Hello. I'm just checking on you. Do you need help? Quieren que les dé feedback de esos que están ahorita debatiendo or do you have other questions? Okay. Um, well, I only have one, one comment about the grammar. Porque lo que están decidiendo es sobre el consejo, no tanto de la gramática. Eh, solo en la que va con if, eh, hay que poner had, porque es en, en past tense que va el verbo. It would be better to give a tip sí. if you had money, uh -huh. sin la A. Sí. Y la otra que trabajamos, me la mandó en el chat, ¿verdad, Cat? Sí. Para que la sí, veamos ya. de una vez. En number, number one, it would be good to give a tip. Uh, I think we could use another word. Okay. Accordingly, maybe. Accordingly to the... It would be good to give a tip accordingly to the service. Accordingly that you receive. Uh -huh. Ahí es que la parte de in the quantity como que no pega mucho. Ajá. Mejor como accordingly, como apropiado o acorde al servicio. Acordingly. Pero así se escribe. Lo, voy a no. tomar el control y le, le ayudo Ajá. aquí. Ajá.
just accept my my request. Okay. It would be good to give a tip. Aquí sería accordingly. Sorry. Accordingly. 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 To the service. Y aquí le pone ya that you received. Ahí. Ahorita le doy el, el control remote. Ajá. Do you have questions for me before I leave? Uh, y en la que dice no? que estaba abajito, dos líneas abajo, donde dice. La de if, idea. If would, this would be a good idea. Mm -hmm. to have a restaurant near the college. Ajá, y, ya la había hecho la así otra, usted. Y, sí, sí, sí. Ajá. Y la otra opción para comparar. Mm -hmm. Y la otra opción, if would be a better idea to have a restaurant at the college. Mm -hmm. Correct. Y ahí está, eso está better, right? No near, but at the college. Mm -hmm. Inside the college. Mm -hmm. Yes. Yes. Okay, so you are ready. I imagine you're ready. Y Elena, Elena is not there. Oh, it's okay. Elena. No. Rodrigo estaba antes. Ajá, uh -huh. that's true. That's true. Sí. Pero el sistema cambió porque los hago así como automáticos por el ah. tiempo, porque si voy uno por uno me tardo como like five minutes y nos come el tiempo siempre. Y luego vi eso, que ya no estaba Rodrigo. Es que no, Rodrigo ya no está. He's not in the class anymore. So, ok. Entonces ustedes ya terminaron. Pretty much, right? Solo, bueno, si quieren traten de hacer una más. One and one. Porque parece que no está Elena. Y les hacen falta two. Ok, so just try to do that. Y ya en unos one or two minutes we will return. Okay, see you in one moment. On the other hey, hand. Él llega cansado. Hi guys, sorry to Para interrupt. Cocinar. Laura, okay. se me olvidó decirle de que ahora le tocaba la sesión conmigo. ¿Se puede quedar? Can you stay tonight? Teacher, me va a la reprise. Ya la había tenido. En la primera clase, teacher. Ah, ok, no me acordaba. Ok, let me see. In that case, vamos ¿Verdad? a... No le quiero I robar el turno a otro teacher. I know. Ok. Ah, ¿verdad? Ok, uh -huh. teacher. Okay, no, pero then. estuve con usted la primera clase. Ok, all right, sorry. Okay. Es que sí, pero es Pero si no me quedo, teacher, o sea. Hubo un cambio de lista, ya me acordé. Ah, Ahí okay. creo que fue, porque ¿verdad? voy en orden de lista y ahorita le toca. Sí, ya, ya, no me, ya no me llamo primero. A mí, Ay, yo no sí vengo en orden de lista, a mí me va a tocar cuando ya hayamos hecho el examen. Ajá, pero si no lo podemos modificar, si lo quiere antes, Wendy. Porque si sí le toca el jueves de la última semana. ¿Cuándo lo quisiera? Jueves de la última. Ajá. Vale, si hay oportunidad, antes, porque si no, ¿qué va el sol pero, para ver? Porque bueno, puede hay que ver ser mañana, si quiere. Mañana, la última semana. Piénselo y me manda ahí un mensaje. Me avisa vale. y ese día la pongo. Okay. okay, voy a cerrar ya los rooms because ah, it's time. Se suelto uno. Okay. Bye, pero casi, casi terminamos. Casi. Tenemos algo de tiempo. Ajá. Okay. Hello, welcome back. Okay, we will check your sentences. We will check your sentences. Uh, just one moment. Mayra, are you there, Mayra? Mayra, can, can you... Teacher, pero me cuesta. Por eso tengo que apagar la cámara porque me ah, está fallando uh -huh. el internet. Okay. okay, can you stay tonight for the 10-minute session? Ah, yo digo que sí, sí. Okay, <laughs> all right. So let's check the sentences, the sentences you have. Let's begin with, okay, hold on. 
Brian, Galileo, and Mayra. Can you read your recommendations, please? Brian, Galileo, Mayra. Okay. I, I'm going to read to recommendation mm -hmm. to them. Uh, but we need to read all paragraphs or just only the recommendation? Only the recommendations. Okay, ma'am. It would be good if you leave a tip, but not a lot of money. And it would be good if you don't leave any money at fast food restaurants. So it would be better if you don't leave a tip if you don't like the service. Thank you, Galileo. Who is next? Or is that all you have for Mayra, on behalf Brian? of the team? No. Okay. No, it's, it's Mayra and Brian. So. That is your part. Mayra, can you continue? Yo hice lo que Marta. Ajá, ok. Eh, lo puse. Um, it would be better to fast food. And it would be good to order food. Number one again. Como dijo Mayra. It would be good. It would be better to fast food. To eat or to buy. ¿Cuál es el verb, Mayra? Ay, no, no se lo puse, teacher. Por Dios, San. Okay, Ay. you can fix it later. But thank uh -huh. you. Ahí lo, me lo envía con el, el verb, Mayra. Solo eso falta, el verb, porque no sé exactamente. Y puede variar bastante el mínimo. Okay, uh -huh. In Brian, can you read your sentences? Yeah, teacher. Um, Michael, uh, mm -hmm. it will be good to have a good musical environment. Mm -hmm. Whatever it, whatever it will be better to add other kinds meal. Other kinds of meals. Uh huh. Correct. It would be better. Mm -hmm. Thank you. Uh huh. Thank you, Brian, Galileo, and Mayra. Guys, because of the time, please send the, the sentences you created in the chat, in the group chat, and I'm going to, well, I'm going to read them. Well, Carlos and Jenny, I read yours, solo prácticamente eran dos, las que no he visto, Jenny and Carlos, just those two pretty much. Okay, <clears throat> sorry, I will take the attendance in this moment and then I'll stay with, with uh, Mayra. Okay, so let's begin, Ana Beatriz. Ana Lilian, Ana Lilian is here, okay. Brian Javier, Carlos Antonio, present. Brian, Brian Javier, Pres present teacher, okay. Elizabeth Martinez, present teacher, Jose Arnoldo, I'm here, Jose Galileo, present ma'am, Jose Jonathan, present, Jose Rodrigo, Juan Carlos Rivas. Present. Eh, Laura Carolina. Present, teacher. María Concepción. María Elena. I'm here, eh, teacher. Thank you. Mayra Moreno. Present, teacher. Nelson Gabarrete. Omar Francisco. Zaira Marleni. Oscar Arnold. Present teacher. Thank Present. You. Wendy Maribel. Present teacher. And Jenny Suleima. Present. Okay, so please send me the sentences and guys, you're free to go. Nice to see you. See you tomorrow. Sweet dreams to all of you. Bye-bye. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank, you. Thank you guys, you too. Bye-bye. Okay, one moment, Mayra. Vaya, Voy a ver si puedo activar la cámara.
Ok, don't worry. Si no, así la puede dejar. Porque sé que a veces la cámara... Ajá, como que consumiera más datos o no sé, teacher. Uh -huh. La verdad. Yes. Pero ahorita sí la escucho bien. Do you hear me well? Usted sí también me escucha bien. Sí. Okay. Ajá. A veces se quedaba frisada. Por eso dije, no la voy a apagar mejor la cámara. Uh -huh. y, tal. y ahí ya me funcionó. Ok, María. Porque tal la explicación por eso. Ajá, sí, ahí sí es mejor apagar la cámara. Eh, ah, y ahora sí, hay unas tareas que ya están relacionadas con would be, que ya las podría hacer. O si no, hasta mañana. Mañana es la segunda parte de esto. Reforzar, porque hay que practicar, practicar, practicar para que se le quede a uno. Sí, sí, pero yo no sé por qué no puedo hacer, no me salen buenas las de la, la primera. Ay, sí, de la, la primera sería de, esta, de estas que nos tocan de ahorita, el primer ejercicio. No sé por qué no me salen buenas. El primer ejercicio. Ajá, quiero ver. Aquí yo me captura, no sé. Ah, oh, ok. Porque el otro era cabal el que hicimos ahora. Ese sí no, que no me salían buenas, pero no lo habíamos visto. ¿no? Entonces, sí, el de Google es de, la, de ordenar las oraciones. Uh -huh. Va, entonces ese, pero ahorita ya sé cómo. Pero esa es la primerita, quiero ver. Sí. Uh -huh. Y ahorita, ¿Por qué no? bueno. Este... Si la encuentra, me dice, porque yo estoy aquí también, pero no sé qué, qué tarea es, si es la 2.5, 2.8. Ahorita, ahorita, porque ya me logré meter. Y si no, me comparte usted pantalla y usted. Ah, creo que ya lo encontré, Mayra. Mira, no sé si es esta tarea. Tarea. Espérenme, ahorita que usted me atrapa. Suele suceder. ¿Cuál me dijo que era? Era la primera oración. Sí, pero quiero ver, dije. Mm, quiero ver aquí la. No, no es la 2.2, teacher. Sino que la. Ay, no, esto no se apura. Pero si no, me lo enseña mañana, porque no sé, Mayra, si quiere, quiere que le explique algo. Le explique Creo que se lo voy a enseñar mañana. Para que así no, no pierda su, su sesión. Así que no sé si quisiera que, que reforzáramos ah, algo. Aquí, aquí, teacher. Ya lo encontré, ya lo encontré, Ajá. ya lo encontré, ya lo encontré. Vaya, Ajá. es la 2.5, pero las que son cabalas, hay unas que son de opción de las chivolitas, pa. esas sí las tengo buenas. Ajá. La que tengo mala es la de abajo, pero yo no sé dónde hay que poner. Dice. Eh, no sé si puede eh, compartir la pantalla. Mm, le voy a tomar el screenshot y, y se lo voy a acabar. Me lo voy a enviar en WhatsApp, entonces. No, aquí se lo voy a compartir así. Es que sí he encontrado la primera. Esa ve, teacher. Esa. Sí la puede ver. Sí, esa le sale toda mala. Sí, pues sí, porque es que Pero no lo sé. La coma. Creo que la coma es lo que le hace falta porque hasta la instru eh, instrucción dice, hay que ponerlo, dice add the adverbs uh -huh. y luego hay que poner la oración. Entonces, first, póngale ahí capital letter en la primera, coma, uh -huh. y luego lo pone. Y me dice si aún le sale mal así. Pero, pero así es, teacher, porque yo aprobé mil y un formas. Yo lo puse así, cabal, mayúscula, y quizás ya, ya esta fue la última, la que ya la dejé de último, va. Ya, que ya, ay, no, ya me había desilusionado. Ajá. Entonces, sí, ya se había pero, cansado. 
Ajá, pero sí es así, porque después dije, después será que solo hay que poner el adverbio. Y Déjeme no, pues, bueno. revisar bien. Eh, solo hay que poner el, el adverb, solo hay que poner el adverb, estoy revisando ahorita, pero fíjese de que estoy revisando que no los tiene <coughs> correctos. Pero bueno, le voy a enseñar entonces porque no los ha escogido bien, Mayra. Pero así es como quedaría. Uh -huh. Si no, tómele una captura de pantalla. Y ah, pues pero entonces así. sí es solo ponerle el adverbio. Tío. Sí, solo que el que ha escogido no es el correcto. No para... es el correcto. De ahí ya no, ya no, como le ya no, ay no, dije ya no está bien. Este ya no lo hice, uh -huh. ya no lo hice con la cabeza fría. Dije, lo voy a volver a intentar. Después, pero ya que o sea, no, o sea, no me, me perdí en los días cuando me tocaba la, la sesión, entonces por eso le No estaba ahora. preparada. Ajá. Sí, Ajá. sorry, que tampoco le, le sigo, solo voy con orden de lista. Pero si quieres, ah, tomar una no, captura bueno, de pantalla y pues ahí lo, lo arregla ya después. Ya le tomó la captura de pantalla. Ajá. Ah, ok. Ajá. Pero todavía tenemos algo de tiempo, eh, Mayra. No sé si hay algo que le esté costando. No hay entendido mucho. I don't know. Tell me. Pues ahora, ahora como me estaba fallando el internet, me quedé con lo, con lo de las, las formas que estaba explicando lo último. El del wouldn't. Uh -huh. En eso, ah, en eso sí me quedé. Vaya, vamos a poner una de ejemplo, ¿verdad? Con Ajá. would be good y would be better, eso sí ya. Pues, ah, esa es otra, fíjese. Ah, le voy a decir las que, porque yo se las mandé, pero no me las dijo, teacher, quizás como se le han de haber pasado. Entonces, el montón. No, ajá, no me acuerdo haberla visto. Ajá, pero yo dígamela. La ajá, entonces, la hice así. quiero ver, aquí las tengo. Porque me, me, me enfrasqué que como yo el, el problema era I don't have a free time. Ahí hay que poner, Mayra, I don't have free time. Sin la A. Sin la A. Uh -huh. okay. Entonces de ahí me, me quedé yo pensando que si también la redactaba así con respecto. Yo la había hecho así. It would be good if organized. Pero ahí, me, ahí le había puesto my time for activities important. Vaya, quedaría así, mire. Y ahorita le explico bien eso. ¿Y por, ¿Qué dijo después de organize? My time. Ajá. ¿Y luego? For a, activities important. Ok, important activities. ¿Y cuál es la otra? Y la otra sería, it would be better to uh -huh. have few activities. Uh -huh. Few activities. <laughs> yes. Creo que eso fuera better. <laughs> <laughs> ok, este, prácticamente, bye. Hay dos como elaboraciones. Está una donde uno dice it would be, ¿verdad? Porque este como que no varía tanto, it would be. Y luego puede poner el if, que es un condicional, y usted crea su hipótesis, su, su uh -huh. situación, ¿verdad? Y ahí está. Pero cuando utilizamos este if, Mayra tiene que poner el sujeto. Si usted habla de usted, tiene que poner I. Si usted habla de mí, tiene que poner it would be good if Evelyn. Luego del if va la persona de la que hablamos, el sujeto o el nombre de ella. Entonces, ese no lo había puesto. Ahora, aquí lo agregué. No, y luego lo puse poner... después. ¿Mm? Se lo puse hasta después, teacher. Ajá. Uh -huh. Entonces, ahí lo vamos a poner luego de if. Y luego de if vamos a poner el verbo, pero lo vamos a poner en, en past tense. En past tense okay, porque... No. Ajá, así dice la regla, que hay que poner la oración 
Porque es como que yo dijera, si yo organizara, ah, no, no creo que no pega si lo traduzco, pero, pero ajá, el verbo va en, en, en past tense. Así mm. como acá. Mm. Ah, y esa es una de las opciones. Pero si usted le cambia la palabra y en vez de if utiliza el to, porque esa es la otra palabra que cambia, entonces ahí lo pone como en el otro, ¿verdad? To have, ponemos el verbo. Uh -huh. Entonces, it would, be, it would be, sorry, me comí el good. It would be good to organize. Ahí sí, ahí sí no le pongo el like. To organize my time better. Sería mejor si yo organizara mejor mi tiempo. Es casi uh -huh. lo mismo, ¿verdad? Pero lo modifique un poquito. Pero uh -huh. el punto... Teacher, pero entonces la primera oración, por así decirlo, estaba mala, pero la segunda sí estaba buena. Correcto. Pero estaba un poquito mala, por decirlo así, porque, porque el subject más que todo le faltaba. Uh -huh. Eso. Le voy a tomar mejor el screenshot. Ah, y le voy a explicar antes que nos vayamos el de wouldn't. Ah, Vaya. Sí, teacher. El de wouldn't es lo mismo, solo que en vez de decirlo como una afirmación, se lo va a decir a la persona en un ton o en un son de pregunta. Vaya, si yo digo, ¿verdad? Usted me dice, I don't have time. Entonces yo voy a decirle mi recomendación, pero en la forma de una pregunta. Entonces ya vengo yo y pongo el wouldn't. Wouldn't it. Y si es la primera recomendación, entonces pongo good. Wouldn't it be good if. You, ¿verdad? Porque no soy yo, no es para mí, sino que para usted. If you uh -huh. organized more your time. Sí, es lo mismo, pero le estoy diciendo, mire, Mayra, no sería mejor si usted organizara su, su tiempo. Uh -huh. Como que una pregunta para uno autoexaminarse. En cambio, en el otro yo le digo, organize your time. Entonces, es como, ajá, como que lo tengo que hacer. Ah, sí, las dos son recomendaciones, ¿verdad? Pero la segunda es un son de pregunta, como, mira, no sería mejor hacer esto. Y ya la otra persona dice, yes, no. Y ahí continúa la situación. Entonces, esta es la elaboración que llevaría. Si quiere, tómele una captura hoy sí, para que vea ah. cómo va. Would it need be good o better? Mm -hmm. Y si fuera sí. el to, entonces ahí en vez de if, pone el to. Solo la primera parte que está aquí en brown es la que cambia. Ah, y teacher, mire, rapidito, esas, esas que acabamos de hacer ahorita. Usted me dijo que me hacía falta el verbo. Este, ajá. ajá, pero como yo aquí lo que quise poner era, eh, ahí le dije, it would be good. To order food. Como que sería así como. Ah, que... eso está bien. Ajá. Ah, yo, yo dije que faltaba el perro. No, pero no era esa, era la anterior. Dijo, porque había la... dos. Sí, cabal. Y la que, otra. La sí, de la... fast food, que si era comer, si era ir o qué, la comida rápida. Uh -huh. Esa, pero esa de order food, sí, order food, it's correct. Mm, y la otra podría ser, entonces. It would be better to eat fast food. Uh -huh. Sí, ahí está bien elaborado. Ya depende de la recomendación. Si sí pone ese verbo, pero ajá, la estructura ya estaría bien. Esa es la correcta. Bye. Sí, porque ahí ah. me, quedé, me había quedado como perdido. Uh -huh. Ok, pero Voy espero que ahora ya se, se haya encontrado. No, Cabal hoy sí, a ti. Y creo que acabar voy a hacerlo. Si no me sale, le, le aviso, pero igual ya me, ya me dijo más o menos. Sí. Arreglo ¿Y cuándo tengo que entregar el examen? Y todo, hoy mañana. Sí. Hoy sí, trate, no, trate de terminarlo ya para tipo jueves. Porque, uh -huh. ajá, vamos a practicar un poquito más, pero ya jueves o miércoles, si ya se siente preparada, ya puede hacerlo. ¿Verdad? Ah, va, pero el viernes tendríamos que como entregárselo, Ticha. Ajá, yo el viernes subo las notas luego de la clase. Ya actualizo todos los ah, datos. Va. 
del midterm, hoy sí toca el midterm test y ahora sí completamos todas las tareas de la unidad. Se quedan como tres, creo, ¿verdad? O dos, todavía ahí. Sí, yo así partidas las he hecho, teacher. O sea, uh -huh. no las, así, casi que todas las empiezo a hacer y ahí me quedo y después vuelvo. O sea, las dejo así partidas. Uh -huh. Está bien. Y a la vez pasada se me olvidó y uh -huh. la dejé mal a una. No la logré corregir, así la dejé. De <risa> okay, una <risa> Ok, Mayra. Well, I'm going to let you go in that case. Nos vamos a quedar acá, pero mañana ahí seguimos aprendiendo y practicando, okay. Mayra. Ok, Mayra. Mayra. Sweet dreams. See you tomorrow. Bye-bye. Gracias. Bye. Gracias.